ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തജ്ഞാനാശലാഖയ ശൈക്ഷിണ്മീതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ മൂകം കരോതി വാചാലം അംഗം ലംഘയതേഗിരി യൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദായിനം പരമാനന്ദമാധവും ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം ഓം നമോ ഭഗവതെ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതെ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതെ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീ വ്യാസം തഥോ ജയമുദീരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകെ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠി കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവതി നന്ദനായ നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനി നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തെ പങ്കജാംഗി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഈരോജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തദ്പരി ശ്ലോകാലു വെള്ളേ മുന്നു ഒക ചിന്ന വിഷയം മോർണിംഗ് മേ നരസിമ കോച്ചം ചോദിച്ചപ്പോൾ ദസറാണി മാതാജി തന വിന്ന ലെക്ചറിൽ ഒക്കെ ചക്കട്ട വിഷയാന്നി മാ മുന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നാട എന്തെന്നെ പരമശിവുടി ആയനെക്കു ജലന്തോ ജേ ദസറാണി നീ വാട്ടൽ തോ ചെപ്പുതല്ലി നീ ചെപ്പു ഓക്കേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തെന്നെ ഒക്ക ഇവള മോർണിംഗ് ഒക്ക ലെക്ചറിൽ വിന്നാന പ്രഭു ചെപ്താ ഉണ്ടാരന്നാട ആയന ഫസ്റ്റ് ഏം ചെപ്പാരോ അന്നേ സൂര്യ ഭഗവാനുടെ ഏതെന്നെ ബാഗാ ഇഷ്ടമോ അന്നേ ആയന നമസ്കാരം അന്നേ ബാഗാ ഇഷ്ടം സൂര്യ നമസ്കാരം അന്നാം കഥ ഉദയാനിടെ സൂര്യുടെ ദണ്ണം പെടുത്താം സോ ആയന നമസ്കാര പ്രിയുഡ് അന്നാട്ട് അലാഗേ ശിവുഡി എന്തി അന്നേ ജലപ്രിയുഡ് അന്നേ ആയന നീളത്തോ അഭിഷേകം ചെയ്തേ ചാല ഇഷ്ടം അന്നാട്ട് അതേ വിധാ നാരായണുടെ ലക്ഷ്മീദേവിക്ക് ഏം ഇഷ്ടമോ അന്നേ ആമക്ക് ദീപ പ്രിയുരാലു അന്തകേ മനം ഉദയം പൂട്ട സായങ്കാലം ദീപം പെടുത്തേ ലക്ഷ്മീദേവി വസ്തുന്നേ അന്ന് ചെപ്തു ഉണ്ടാർ കഥ അതന്നാട്ട് തരവാത നാരായണുടെ ഏം ഇഷ്ടമോ അന്നേ ആയന അലങ്കാര പ്രിയുഡ് അന്നാട്ട് ആയന എന്ത ബാഗാ അലങ്കാരം ചെയ്തേ അന്ത ഇഷ്ടം അന്നാട്ട് ആയന അലങ്കാര പ്രിയുഡ് സോ ഇപ്പുടി കൃഷ്ണുടെ ഏമന്റേ ഇഷ്ടമോ എവരന്നെ ചെപ്താരാ മാതാജി തുലസി മാതാജി രാധാദേവി മാതാജി രാധാദേവി അബ്ബാ സോമനി ആൻസർസ് ഓക്കേ അന്ന കറക്റ്റേ ഓക്കേ മാ പ്രഭു ഏം ചെപ്പാരന്റെ ആയന സ്തുതി പ്രിയുഡു അന്ന് ചെപ്പാരു മാതാജി ഇലാ ഏതൈതേ വാളക്ക് ഇഷ്ടമോ ദാണ്ടലോ ഇവന്നി ഇഷ്ടമോ സ്തുതി പ്രിയുഡു അന്നെ ഇപ്പൊ സ്തുതി പ്രിയുഡു അന്നെ മീ അന്നരക്ക് രാവച്ചു അതേന്തി ഭഗവന്തുണ്ടി ഗുരിഞ്ചി പോകിടതേ ആയനക്ക് ഇഷ്ടമാ ഇപ്പൊ എവരേന വച്ച് മീ ഗുരിഞ്ചി എക്കു പോകിടതു ഉണ്ടാരനക്ക് മീ കേം അനിപിസ്തുന്നേ അബ്ബാ ഏം ഇല്ലെന്ത് എക്കു പോകിടസ്തുന്നാരപ്പാ അനിപിസ്തുന്നേ കദ മരി ഭഗവന്തുണ്ടി അതേ ഇഷ്ടം അന്നട അതേന്തി അനേസി മനക്ക് അനുവാനം വസ്തുന്നി കദ കാനി എന്തുകു അന്നേ ഭഗവന്തുണ്ണി മനം എന്ത ബാഗാ അർത്ഥം ചേസ്കുന്നാമോ അനേതി മനം ഇപ്പുടു ഒക മനുഷ്യ ഗുരിഞ്ചി മനക്ക് പൂർത്തിഗാ തെലിസ്തേനേ കദ മനം പോഗുർതാമു സോ അല്ലാഗാ മനം ഏ വിധംഗാ മനം ഭഗവന്തുണ്ണി അർത്ഥം ചേസ്കുന്നാമോ അനേതി തെലിയിടം കോസം അനേസി മനം ഏ വിധംഗാ സ്തുതി ചേസ്താമ അന്തകനി മീര എക്കു ഏദോ ചദിവേസി ഭഗവന്തുണ്ണി ഗുരി തെലിയാലേ അന്ന് ലേദു ആയൻ ദഗ്ഗിരി കെല്ലി നായനാ നു ദേവാതി ദേവുടി വാൻ ദണ്ണം പെർതേ ചാലന്ത ഭഗവന്തുണ്ണി ചാല ആനന്ദ പഠിപ്പുതാടന്ത സോ അന്തകനി മനം ഭഗവന്തുണ്ണി ദഗ്ഗിരി കെല്ലനപ്പുടു ഫസ്റ്റ് നുവു ദേവാതി ദേവുടി വി അന്ന് ചപ്പാലി തരവാത വെച്ചേസി നീകു ഈ ത്രീ മന ഈ ഉണ്ടാരു കദ മന മൂഡു ഗുണാലു ഉണ്ടായി കദ അവന്നി അണ്ടുപോവു അനേസി മനക്ക് കുന്തി ദേവി ശ്ലോകം ചെപ്തുന്ന കദ നമസ്യേ പുരുഷം ദ്വാദ്യം ഈശ്വരം പ്രകൃതേ ആ ശ്ലോകാന്ന് ചതവാലണ്ട തരവാത വെച്ചേസി നുവു സർവമു വ്യാപകുടി അന്നി ചോട്ല നുവ്വേ ഉണ്ടാവു അനേസി ചെപ്പി നേനു നീ സേവകുണ്ണി എപ്പുഡു നീ സേവല ഉണ്ടാ ഈ നാലുഗു ചാലണ്ട ഇങ്ക ഭഗവന്തുണ്ണി മുന്ന് ഈ സ്തുതി ചേസ്തേ ചാലണ്ട സോ ഇവന്നി പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവന്തുണ്ണി എപ്പുടു ചൂസിനാ ദണ്ണം പെട്ടുകൊണ്ടു ഈ ശ്ലോകാലു 
అంటే మాతాజీ కీర్త స్థుతి ప్రియుడు అంటే కీర్తన చేసిన సరే ఆ సరే ఎస్ మాతాజీ అంతే భగవంతుడి గురించి కీర్తన ఎస్ హరే కృష్ణ థాంక్స్ దర్శన మాది ఇది చక్కటి పంట నాకు అనిపించింది నేత్రే కాదు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా లబ్ధి పొందాలి అని తీర్చ అని కొన్ని సార్లు మనం వేరే చెప్పినప్పుడు ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మనకు తెలిసినప్పుడు ఎంబడే చెప్తే అందరికి కూడా దానివల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది సో ఇట్లా భగవంతుని మనం స్థుతించాలి స్థుతి ప్రియుడైన కృష్ణ భగవాన్ ఆయన యొక్క ఆదరణ మనం లోన్ అవ్వాలి అంటే దానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆయన గొప్పతనాలు తెలుసుకోవాలి ఆ గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు దానికోసమే ప్రత్యేకంగా వ్యాస మహర్షితో రాయబడినటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి చదవాలి చదివి పది మందికి చెప్పాలి చెప్తే ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క గొప్ప గుణం ప్రతి దా ప్రతి ఎపిసోడ్ లో భగవంతునిలో ఉన్న ఒక గొప్ప లక్ష్యం మనకు తెలుస్తుంది కదా కుంతిదేవి భీష్ముడే కాని పరీక్షితే కానీ ప్రతి సారి ఇంకా మనం ముందు ముందు ఇంకెన్నో చదవబోతాం ఎపిసోడ్స్ వీటన్నిట్లో కూడా భగవంతుని యొక్క అపారమైన ఆయన అంతులేని గుణాలు అంతులేని నామాలు ఆయన అటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి మనకు ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ద్వారా ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది అనమాట ఎందుకు భాగవతం చదవాలి అంటే భగవంతుని గురించి ఆ భగవత్ తత్వాన్ని గురించి మనకు అవగాహన పెరుగుతుంది కథల రూపంలో తర్వాత ఉదాహరణల రూపంలో శ్లోకాల రూపంలో వ్యాస భగవానుడు మనకి ఎంతో 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 భగవంతుడికి దగ్గర తెచ్చారు అనమాట అది భాగవతం యొక్క గొప్పతనం సో మనం నిన్న నిన్నటి దాకా పరీక్షిత్ భగవద్ గొప్ప భాగవతుడైనటువంటి గొప్ప భగవద్ భక్తుడైనటువంటి పరీక్షిత్ ఆయన మిగతా వేరే వేరే గొప్ప లక్షణాలు ఇంకెవరిలాగా ఉన్నాయో అతనిలో వాటి గురించి అంత మనం చర్చించుకుంటూ ఆఖరికి ఏం చెప్పామంటే ఆ అతను మన ఈ రెండు రెండు ఏం చెప్పాను సార్ ట్వంటీ నైన్త్ శ్లోకాలో ఆ అతని యొక్క గొప్పదనాలు అన్ని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే కోవిదులు ఎక్స్పర్ట్స్ కోవిదులు అంటే ఎక్స్పర్ట్ అటువంటి వాళ్ళు ధర్మరాజు యొక్క అన్ని చేసిన సన్మానాలను స్వీకరించి విరివిగా దానాలు ఒకటి కూడా కాదు విరివిగా దానాలు చేస్తే అవి స్వీకరించి వారి వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారని మనం నిన్న చదువుకున్నాం అనమాట వీళ్ళంతా ఏంటి ఎందుకు కోవి కోవిదులు అన్నారంటే కృష్ణాతులు వాళ్ళు వివిధ రంగాలు వివిధ శాస్త్రాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ సందర్భంలో శిలా ప్రభుపాదుల వారు మనకి విప్రులు అంటే ఎవరు బ్రాహ్మణులు అంటే ఎవరు వీళ్ళ కంటే అధికంగా ఉపాసన చేస్తూ భగవంతుని ఆరాధించే భక్తులు వైష్ణవులు ఏంటి అనే విషయాన్ని మనకు స్పష్టంగా చెప్పాడనమాట ఈ రోజు శ్లోకంలో ఎందుకు ఆయన మనం పరిచితులు అన్నారు ఎవరైతే విశ్వదాతని చెప్పారో విష్ణువుతే రక్షించబడినటువంటి ఆ బాధని ఎందుకు పరిచితని అతను ప్రకాశిస్తున్నాడు అంటే సయేషలోకే విఖ్యాత పరీక్షితి ప్రభు పూర్వం దృష్టమనుధ్యాయ పరీక్షేత నరేషు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ అనువాదం జన్మించటకు పూర్వము తాను వాంచిన పురుషుని అన్వేషణలో జనులందరినీ ఇతడు పరీక్షగా వాంచుటచి లోకము నందు పరీక్షితుగా పరిస్థితి ప్రసిద్ధి చెందగలదు ఈ విధముగా ఇతడు ఆ దేవదేవుని నిరంతరము ధ్యానింపగలదు ఎందుకు పరీక్షితుగా ఈ బాలుడు ప్రసాద్ ప్రసిద్ధి కాంచాడంటే ఎప్పుడైతే తన తల గర్భంలో ఉంటే తనను ఆ బ్రహ్మాసనం వేడి నుంచి కాపాడి తన తనకు జన్మనిచ్చాడో ఆ అద్భుతమైన వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడని ఆయన ఎత్తుతున్నాడు అనమాట ఆ ఆ అన్వేషణ కొనసాగుతాడండి చాలా రోజుల వరకు ఎవరు కనిపించినా పరీక్షకు చూడడం తోటి అతన్ని పరీక్షిత్ అని పేరు పెట్టారు ఈ రకంగా వెతకడంలో ఈ రకంగా ఆయన్ని గురించి పంచుకోవడంలో అతను ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని జ్ఞానంలో ఉండేవాడు అయితే భగవంతుని దర్శనం అందరికి దొరకదు చాలా కొద్ది మందికి దొరుకుతుంది ఎంతో స్నేహ నిష్టలతో వాళ్ళ భక్తితో తపస్సుతో వాళ్ళ వ్యవహారంతో భగవంతుని ఎవరైతే ఆకర్షించి ఆనందింపజేస్తారో వాళ్లకు భగవద్ దర్శనం దొరుకుతుంది అందరికి దొరకదు 
అయితే అందులో కొందరికి శిశువుగా ఉన్నప్పుడు కానీ చిన్నతనంలో కానీ భగవంతుని దర్శనం దొరుకుతుంది శిశువుగా ఎవరికి భగవంతుని అనుభూతి కలిగింది చిన్నప్పుడే భగవంతుని దర్శనం ఎవరికి దొరికింది చెప్తారా ఎవరైనా ప్రహ్లాదుడు చిన్నప్పుడే దర్శనం ప్రహ్లాదుడికి ఏమో భగవంతుని యొక్క అనుభవం ఎందుకంటే అతను చూడలేదు కానీ నారదుల వారు తల్లికి చెప్పినప్పుడు అవంతా విన్నాడనమాట భగవత్ అనుభూతి పొందాడు అతను కానీ మాతాజీ చెప్పట్టు నారదుడికి తర్వాత ధ్రువుడికి చిన్నతనంలో నారదుల వారికి కూడా చాలా తక్కువ సేపు ధ్రువుడు అందరూ ఈ విషయం చూస్తే అడ్వాంటేజ్ ఆయనకి వస్తుంది భగవత్ దర్శనం జరిగింది ఆయన ధ్రువుణ్ణి కపాల కపోలాన్ని ముక్తి అతను స్థుతించేటట్టుగా కూడా అనుగ్రహిస్తాడు అనమాట సో ఇట్లా చిన్నతనంలో వస్తుంది అనమాట కానీ పరీక్షత ఒక్కడికి గర్భావస్థలోనే భగవంతుని దర్శించే సుకృతి దొరికింది అనమాట అంటే అతను ఎంత గొప్ప భక్తుడో ఎంత భగవంతుని ఏ కృపకు లోనైన వాడు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకని అంత సుందరము మర్చిపోలేకపోయాడు అనమాట ఎప్పుడైనా అంతే మనం ఏదైనా ఒక మంచి వస్తువు చూసిన రుచికరమైన ఆహారాన్ని తీసుకున్నా తర్వాత ఎవరైనా గొప్ప వ్యక్తిని కలిసిన అన్ని ఎందుకు అవన్నీ పక్కకు వదిలేండి రీసెంట్ గా మన అందరం జన్మాష్టమి చాలా గొప్పగా జరుపుకున్నాం ఇంకా మళ్ళా ఆ అనుభవం ఇంకా ఏంటమ్మా సో ఆ ఆ అనుభూతి మనం మర్చిపోలేకపోతున్నాం అట్లాంటిది మనం కృష్ణుని మూర్తి చూసే జరిగిన జన్మాష్టమికి ఇంకా మనం మర్చిపోలేకపోతున్నాం బయటికి రాలేకపోతున్నాం ఆ అనుభవాల నుంచి అనుభూతి నుంచి మరి ఆ సాక్షాత్ భగవంతుని అంత అద్భుత రూపం చూసే పరీక్షతో ఆయన ఇంకెంత అదృష్టవంతుడు అందుకని అన్ని చోట్ల ఎత్తుంది కదా ఆ స్వామిని మళ్ళా మళ్ళా చూడాలని అయితే ఏంటంటే ఎంతో మందిని చూస్తున్నా కూడా వాళ్ళు వివరాన్ని ఆకర్షించలేదు ఎందుకంటే భగవంతుడు అద్వితీయుడు ఆయన ఆకర్షణలో కాని సౌందర్యంలో కాని భగవంతుడికి సమానం కానీ అంతకంటే అధిక అధికంగా ఉన్న ఎవరు లేరు ఆయన అద్వితీయుడు దిస్ నో సెకండ్ లైఫ్ లాడ్ అన్నాడు అద్వితీ ద్వితీయం ఇంకా లేని లేదన్నాడు ఆయన ఒక్కడే అందుకని అతనికి ఇంతమంది నేర్చినా కూడా మళ్ళా భగవంతుడిని పోలిన వ్యక్తి అతనికి కనపడలేదనమాట అందుకని ఎప్పుడు తను చూసిన ఆ సుందర రూపాన్ని తలుచుకుంటూ భక్తి సేవలో ఉండేవాడు అందుకని శిల ప్రభుపాద గారు ఏం చెప్పారంటే చిన్నతనంలోనే పరీక్షిత్ ఆ భగవంతుని చూడడం వల్ల అతనికి గొప్ప భక్తి చిన్నతనం నుంచే అలవడిందని చెప్పేసి కానీ మన అందరం మనం పరీక్షిత్ మహారాజ్ లాంటి వాళ్ళం కాదు మనకు ఆ భాగ్యం లేదు ఆ పుణ్యం కూడా మనకు లేదు కానీ ఏం చెప్పారంటే అది ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రులకు ఒక ఆదేశం అన్నట్టు శిల ప్రభుపాత్ ఎవరు అనే భాష్యంలో చెప్పింది మనం భగవంతుని చూడలేదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు వాళ్లను భగవద్ ధ్యానంలోకి ఎంగేజ్ చేయాలి చేసినప్పుడు వాళ్ళలో పరీక్షత వంటి అదృష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్తూ తన సొంత జీవితాన్ని అని ఉదాహరణ చెప్పారనమాట తల్లి అత తల్లి తండ్రి అతనికి చిన్నప్పుడే రాధాకృష్ణ విగ్రహం ఇవ్వడము తర్వాత ఆ విగ్రహాన్ని శిలా ప్రభుపాదుల వారు ఆయన సోదరి కలిసి పూజ చేయడము ఆట పాటల్లోనే ఆ భగవంతుడిని పూజ చేయడం పక్కన ఉన్న ఆలయంలో జరుగుతున్న విధానాలన్నీ మళ్ళీ వాడు వచ్చి ఇక్కడ అనుకరించేవాడు ఇంతేగాక ఆయన చిన్నతనంలో ఆ ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గ సంఘటన ఏంటంటే జగన్నాథ రథయాత్ర ఆ జగన్నాథ రథయాత్ర కోసం తండ్రి గారు కూడా పాపం ఇంట్లో కలిసి బజార్లు తిరుగుతారనమాట కానీ వాళ్ళ ధర ఎక్కువ ఉండడం తర్వాత తెలిసిన ఒక ఆ మహిళ కలిసి మా బ్యాక్ యార్డ్ లో ఒకటి ఉంది ఒక బండి అది మీరు వాడుకోవచ్చు అని చెప్పంగానే తండ్రి నేను ప్రభుపాత్ సంతోషంగా దాన్ని తీసుకొని రావడం దాంతో రథం చేయడం ఇవన్నీ మనం శ్రీ ప్రభుపాత్ వారి లీలామృతంలో చదువుకున్నాం సో చిన్నతనంలోనే ఆధ్యాత్మిక పరంగా తండ్రి అతనిలో ఆ ఏమంటారు ఆధ్యాత్మిక భావన నాటారు అనమాట బీగా అందిస్తే మళ్ళీ శిలా ప్రభుపాదుల వారి తర్వాత చదువులో పడి ఆయన పెద్ద అవుతున్నప్పుడు కొంత అది మరుగుపడ్డది మనం కూడా చూస్తుంటాం మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు చక్కగా పద్యాలు చదువుతారు శ్లోకాలు చెప్తారు ఒకసారి స్కూల్కి పంపించంగానే వాళ్ళు ఇంకా హంపి డంపి జాకెట్ జిల్లన్ మొదలు పెడతారు శ్లోకాలు పక్కకు జరిగిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ దైనందిక జీవితంలో మనం ఎప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడైతే దాన్ని స్ట్రెస్ చేయము 
క్రమక్రమంగా అది మరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఆ శిల ప్రభుపాదులు ఏం చెప్పండి నేను మర్చిపోయాను కానీ ఎప్పుడైతే నేను యవన స్థితిలో ఉన్నానో అప్పుడు మా గురువు గారిని కలిసినప్పుడు మళ్ళా ఆ గురువు గారి బోధన వల్ల నేను మర్చిపోయింది కూడా మళ్ళా నా అలవాటు పూర్వం అలవాటు నాకు తిరిగి వచ్చేసాయని చెప్పాడు అనమాట ఎప్పుడు గురువు గారిని తర్వాత తన తండ్రిని తన ఈ భక్తియుక్త సేవలో ఆ వాళ్ళిద్దరి పాత్ర ఎంతుందో చెప్పుకుంటూ శిలా ప్రభుపాదులు వారు ఏం చేశారు అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజును మన ఉదాహరణగా చెప్పారు ఎందుకు చిన్నతనం నుంచే చెప్పాలి అని చెప్తే ఈ విషయంలో ప్రహ్లాదులు చెప్తారు మన భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి భావనలు అంటే భక్తియుక్తమైన భావనలు అవి చిన్నప్పటి నుంచే రావాలి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కదా మొక్కై వంగ వంగనది మానయ్య వంగున అని అయితే చిన్నప్పుడు మనం చేయకపోతే అలవాట్లు చిన్నప్పుడు మనం ఇటువంటి భావన వాళ్ళలో కలిగించకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళకి భక్తి పట్ల భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి ఉండడం చాలా కష్టం అనమాట అందుకని పూర్వకాలంలో మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు చక్కగా భగవత్ సంబంధమైన కథలు చెప్పడము తర్వాత పాటలు బోధించడం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పేవాళ్ళు అంటే ఆ చిన్నప్పటి నుంచి మనలో భక్తి బీజాలు మనకు తెలియకుండా నాటేసేవాళ్ళు అనమాట ఒకవేళ మనకు ఆ భక్తి చిన్నప్పుడే రాలేదనుకోండి అది మన ఆ ట్రైన్ మిస్ అయిపోయినట్టు అంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ మహత్తరమైన మానవ జన్మను మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకపోతున్నాం అనమాట అందుకని దాని కారణం ఏం చెప్పారంటే దానికి నివారణ బాల్యం నుంచే అటువంటి ఆ బోధనలు చెయ్యాలి చెప్తూ ఆయన చక్కటి శ్లోకం చెప్తారన్నమాట సెవెంత్ కాంటు ఏడవ స్కందంలో ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తాడంటే ఆ ఏడవ స్కందం ఆరో చాప్టర్ లో కౌమారే ఆచరి ప్రాజ్ఞ అంటే ఏదన్నా సరే చిన్నప్పటి నుంచే చెప్పాలని అని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు చెప్తారు అన్నమాట ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇక్కడ మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ బోధన బట్టి శిలా ప్రభుపాద్ రావు యొక్క స్వీయ అనుభవాలు బట్టి మనకు తెలిసేది ఏంటంటే ఈ భక్తి అనేది మనకు చిన్నతనం నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ముఖ్యంగా ఈ ఇప్పటి తల్లిదండ్రుల మీద బాధ్యత చాలా ఉంది ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో వేరే వేరే టెంప్టేషన్స్ డిస్టర్బెన్స్ తక్కువ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అన్ని అందుబాటులో ఉండి కంప్యూటర్లు ఫోన్ తర్వాత మొబైల్స్ ఎక్కడ చూసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ వీటన్నిటి మూలంగా మనిషి తప్పు ద్రోవ పెట్టే ఎన్నో టెంప్టేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు నుంచి మనం ఆ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అలవాటు చేయాలి అంటే భక్తిపరమైన భావనల యొక్క బీజాలను తల్లిదండ్రుల పిల్లల్లో నాటాలి మనతో పాటు వాళ్ళను కూర్చోబెట్టి చదివించడము భగవంతు విషయాలు చర్చించుకోవడము ఇప్పుడు భగవంతు భగవంతుని సంబంధించి ఎన్నో వస్తున్నాయి పిక్చర్స్ కార్టూన్స్ అవి చూపిస్తూ అందరు కరెక్ట్ ఏదో కరెక్ట్ కాదు ఏదో మనం తెలుసుకొని అది వాళ్ళకి చెప్పడము ఈ రకంగా పిల్లల్ని మనము ప్రోత్సహించవచ్చు అనమాట ఇది ఇది శిల ప్రభుపాదులు ఎవరు మనకి ఇచ్చిన ఒక చిన్న ఏమంటారు సూచన అది ఆదేశం తర్వాత ముప్పై ఒక శ్లోకం చాలా చిన్నది అది ముప్పై ఒక శ్లోకంలో సరాజ సరాజపుత్రో వృధే ఆసు శుక్ల ఇవోడుప ఆపూర్యమాణ పితృభి కాష్టాభీరివసో అన్వహం శుక్లపక్షమనందు చంద్రుడు దినదినము వృద్ధి చెందురీతి రాకుమారుడు పరీక్షితు తన తాతల రక్షణ మరియు పూర్ణ ఏర్పాట్లతో శీఘ్రమే గొప్పగా వృద్ధి చెందును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటే ఇక్కడ చక్కగా చెప్పారు ఏంటంటే శుక్లపక్షంతో పూజారు శుక్లపక్షంలో ఏంటంటే చంద్రుడు రోజు రోజుకు అభివృద్ధి చెందుతూ పున్నమి నాటికి పూర్ణమవుతాడు అనమాట అదే కృష్ణ పక్షంలో చంద్రుడు క్షీణిస్తుంటాడు దిన దినము క్షీణిస్తుంటాడు ఇక్కడ పరిశుద్ధ మహారాజుని ఆ శుక్ల పక్ష పక్ష చంద్రుడి వరకు పోలిస్తూ ఆయన తాతల యొక్క తాతలు అంటే మామూలు వాళ్ళు కాదు పాండవులు ఐదుగురు చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు నిష్ణాతులు వాళ్ళ యొక్క రక్షణతోటి శిక్షణతోటి పోషణతోటి చాలా తొందరగానే వృద్ధి చెందారని శిలప్రభుపాదు వారికి చెప్పారు
ధర్మరాజు అదే సమయమున ధర్మరాజు బంధువులతో యుద్ధం చేయటం వలన సంప్రాప్తి ఇచ్చిన పాపము నుండి ముక్తుడొకటకు అశ్వమేధ యాగ నిర్వహణమును గూర్చి ఆలోచింపసాగాను కాని శిస్తులు దండనా రుసుములకు అన్యముగు ధన నిల్వలు లేకుండటచే ధన ప్రాప్తిని గూర్చి అతడు విచారగ్రస్తుడయ్యను హరే కృష్ణ సో ధర్మరాజు అసలు ధర్మరాజు ఎందుకు అంటాం అంటే ఈ స్వభావం మూలంగానే ఆయన అసలు యుధిష్ఠరుడు కానీ అతను ధర్మం గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంటాడు ధర్మం ధర్మ పాలన చేయాలనుకుంటాడు ధర్మ భర్తుడై ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన ధర్మరాజు అంటారు ఈ కురుక్షేత్ర రంగంలో ఎంతో మంది బంధువులు వాళ్ళు శత్రుపక్షంలో ఉండొచ్చు స్వపక్షంలో ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళందరూ చనిపోయారు కదా ఆ దాని వల్ల ఆ సంప్రాప్తి ఇచ్చిన పాపం యుద్ధంలో రెండు వస్తాయి ఒకటి ఒకసారి విజయం రావచ్చు దాంతో పాటు ఈ జనుల యొక్క మరణం వల్ల వచ్చే పాపం కూడా ఉండొచ్చు అందుకని ఆయన ఏంటంటే అరే వీటన్నిటిని నివారించేందుకు అశ్వమేధ యాగం చేయాలని తల పెడతారు కానీ ఒక యుద్ధం అంటే అది ఎంత ధనంతో కూడుతుందో మనకు తెలుసు ప్రస్తుత రోజుల్లో కూడా చూస్తున్నాం ఆ యుద్ధ కారణంగా ఏమైందంటే ఆల్మోస్ట్ ఖజానాలు ఖాళీ అయ్యాయి వాళ్ళకి కేవలం ఈ పన్నుల ద్వారా తర్వాత ట్యాక్స్లు ఫైన్లు అంటే పన్నులను ఆ తర్వాత ఈ దండనా రుసుము అంటే ఫైన్ ఈ రెండింటి వల్ల వచ్చే ధనం మాత్రమే కా వాళ్ళ ఖజానాలో ఉందనమాట అది అది ఎందుకు యుద్ధానికి వాడు లేరు వాడు దేశ ప్రయోజనాలకు ప్రజాహితమైన కార్యాలు చేసేందుకు వాడాలి కానీ వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఎక్స్ట్రా ఫండ్స్ లేవన్నమాట మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది అందుకని పాపం ఆయన ఏం చేయాలి నేను అశ్వమేధ యాగాన్ని నెరవేర్చాలంటే ఇంకే పద్ధతిలో నేను ధనాన్ని సంపాదించాలని ఆయన ఆలోచిస్తాడు రాజు ధర్మరాజు ఇస్తే ఆ యజ్ఞం చేయాలి అనుకున్నది ఆయన సొంతంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు భీష్మదేవుడు ఆదేశిస్తారనమాట అంపశయ్య నుంచి భీష్మదేవి ధర్మరాజుని అష్టమైన ఎందుకంటే ద ధర్మరాజు యొక్క ధర్మ నిర్మితి తెలుసు అతని యొక్క హృదయం ఎంత సున్నితమ కూడా తెలుసు భీష్మునికి అందుకు ఆయన ఈ బాధపడుతున్న ధర్మరాజును చేయమని చెప్తారనమాట యాగాన్ని చేయమని చెప్తారు సో ఈ యాగం చేయడం ఎందుకు ఇంత కష్టం దాని గురించి ఆయన ఇంత ఆలోచించారు ఏ రకంగా అసలు యాగాన్ని నిర్వహించారు అదంతా మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్పారు ఆ నిధిని ఇట్లా సంపాదించాడు అది కూడా చెప్తారు అనమాట తదపి ప్రేత మా లక్ష్య ఘాత రోచిత చోదిత ధనం ప్రహీణ మా భ్రాత రోచిత చోదిత ధనం ప్రహీణ ప్రహీణ మాజ హృదు దీక్ష్యాం దిశి భూరిస ధర్మరాజు యొక్క హృదయాభిలాషను అవగతం చేసుకున్న వారై అతని సోదరులు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణునిచే ఉపదేశింపబడి ఉత్తర దిక్కు నుండి మరి మరుత్తునిచే వదిలివేయబడిన ధనరాసులను సమృద్ధిగా కొనవచ్చిరి హరే కృష్ణ మాతాజీ ఏదైనా సరే ఒక పెద్ద ఈవెంట్ చేయాలంటే మనకు తెలుగు దాంట్లో ఎంత ఈ డబ్బులు ఒక అవసరం ఇవాళ ఇది మన అందరం చేస్తారు మామూలు అది సరే కాదు కదా ఆ మళ్ళీ జన్మాష్టమి చెప్పిన జన్మాష్టమి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే మనకు ఆలయాల్లో కూడా ఏదన్నా పూజలు చేసినా పెద్ద ఎత్తున ఏదన్నా ఉత్సవాలు చేసినా దానికి ఎంతో డబ్బు కావాలి అదే రకంగా మామూలుగా భౌతిక పరంగా తీసుకుంటే ఈ ఏషియన్ గేమ్స్ కానీ తర్వాత ఒలింపిక్స్ కానీ ఎన్నో వీటన్నిటి ఏది ఏది పెద్ద ఎత్తున ఏది కార్యం చేసినా దానికి డబ్బు చాలా అవసరం ఉంటుంది అదే రకంగా శ్రీ ధర్మరాజు ఎప్పుడైతే ఆయన్ని అశ్వమేధ యాగం చేయాలనుకుంటారో అప్పుడు ఆ డబ్బు లేదన్న చింతన అతని యొక్క తమ్ముడు పసిగట్టారనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆయన చాలా ఆయన హితులు 
సన్నిహితుడు ఆయన హృదయాన్ని తెలుసుకోగలిగినవాడు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ వాళ్లకు విధైత ఆధారం శిక్ష భగవాన్ ఆయన యొక్క సలహాతో వాళ్ళు ఈ ధనాన్ని ఉత్తర ఉత్తర దిక్కు నుంచి ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళి అపారమైన ధనరాశులు తీసుకొస్తారు అసలు అక్కడ ఎందుకు అంత ధనరాశులు ఉన్నాయి అంటే అది శిలా ప్రభుపాద్ రావు చక్కగా చెప్తున్నారు అనమాట మరత్తుడు అనే గొప్ప రాజు ఉండేవాడట ఆయన ధర్మరాజు కంటే ముందు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించేవాడు అనమాట అతను ఎవరు అంటే అభిచిత్ అనే ఇంకో మహారాజు యొక్క కుమారుడు అతను సూర్యదేవునికి ఏ సూర్యదేవుని కుమారుడు అనేటువంటి యముడికి గొప్ప భక్తుడు యమరాజు భక్తుడు మనం మొన్న కూడా ఏ యాత గురించి తెలుసుకున్నాం అతను కూడా యమలోకంకి వెళ్ళి యముని అర్చిస్తుంటాడు అనమాట అయితే ఈ మరొకరి బ్రదర్స్ సోదరుడు ఏంటంటే సంవర్తుడు అతన్ని వాటికి బృహస్పతి అంటే పడదు వాళ్ళిద్దరికి విరోధం ఉండేది అనమాట ఒకసారి ఈ మరొకడు శంకర యజ్ఞం అని ఒక పెద్ద యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తాడు అనమాట అతను చేసిన ఆ యజ్ఞానికి ఆశితోష్ అయినటువంటి శివుడు చాలా సంతోషించి ఆయనకు ఒక బంగారు పర్వతాన్ని ఇచ్చేశాడు ఆ సంతోషంతో అది ఏంటంటే ఆ బంగారు శిఖరం ఎక్కడో హిమాలయాల్లో ఉందట ఇంత ఉంది కదా దాని ఆయన దగ్గర అంత ధనం ఉంది అయితే అతని ధనమే కాక చాలా పరాక్రమవంతమైన రాజు మంచి రాజు అనమాట అందుకని ప్రతి దినం యజ్ఞం చేసేవాడు కదా యజ్ఞాంతంలో అందరి దేవతలు కూడా వచ్చి ఆయన ప్రసాదాన్ని దర్శించేవారు అనమాట ఈ బంగారు ఇప్పుడు మొత్తం ఖజానానే ఆయన దగ్గర ఉంది ఇంకేం కావాలి సమృద్ధిగా ఆయన దగ్గర బంగారం ఉండేది అందుకని ఆ యజ్ఞ గుండం కూడా ఆయనే బంగారం ఆచ్ఛాదంతో చేసి ఉండేవాడు అనమాట దాన్ని స్క్రోల్ చేతే తర్వాత ప్రతిరోజు యజ్ఞ నిర్వహణలో ఆ వాళ్ళు ఏంటంటే వేరే వేరే వాళ్ళందరూ వంట కార్యం అవన్నీ చేసుకునేందుకు దేవతలు పిలిచేవాళ్ళు అనమాట అటువంటి ఆ దేవత సమూహానికి విశ్వదేవుడు అది బతుకుండేదనమాట ఆయన ఏంటంటే ఇంత ప్రతిరోజు నిత్య పుణ్యకర్మలు చేయడం వల్ల రాజ్యం ఎంతో సుభిక్షంగా ఉండేది అట ఎట్లా ఏం చెప్తాను శిలప్రభుపాదులు అన్ని రకాలైన వ్యాధుల్ని అసలు రాజ్యం పొలి మేరలోనే లేకుండా చేయగలిగింది మామూలుగా చేసే ఒక యజ్ఞానికి ఒక పూజకు ఒక తపముకి అంత ఫలితం ఉంటే నిరంతరం ఆయన అట్లాంటి పనులు చేసినప్పుడు ఊహించండి తర్వాత ఆ అన్ని లోకాల్లో దేవలోకం పితృలోకం వంటి ఉన్నత లోకాలకు చెందిన వాళ్ళు కూడా ఈయన చేసే యజ్ఞ నిర్వహణం పట్ల చాలా సంతోషించారు అనమాట ప్రతి యజ్ఞంలో మనం ధర్మరాజు చూసాము ముందు ముందు కూడా చూస్తున్నాం మనం చూడబోతాం కూడా ఏదైనా సరే యజ్ఞం అయినా కాయినా సరే ఏదైనా పుణ్యకార్యాలైనా జరిగినప్పుడు బ్రాహ్మణులు తగిన రీతిగా వాళ్ళు ఆ గౌరవిస్తారు అనమాట ఆ రకంగా అని అబ్బా ఈ బ్రాహ్మణులకు మంచి పరుపులు మంచాలు గో గోల్డ్ అన్ని కూడా అనే విపరీతంగా దాన రూపంగా ఇచ్చేసాడు అనమాట ఆయన అంత ధర్మగుణం ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంద్రుడు కూడా చాలా సంతోషిస్తూ అతన్ని ఎప్పుడు క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకునేవాడట ఎందుకంటే ఇంద్రుడు గురించి ఎంత స్పష్టంగా చెప్తారంటే కొన్నిసార్లు ఇంద్రుడు ఎవరైనా యజ్ఞ నిర్వహణ చాలా బాగా చేస్తే అతను భరించలేడు అనమాట దీనికి మనకు వృత్తాంతం ఎక్కడంటే ఋషభదేవ్ ఋషభదేవ్ కృతు మహారాజ్ కృతు మహారాజ్ యజ్ఞాలు ఆయన కూడా అశ్వమేధ యాగం నూరు యజ్ఞ నూరు అశ్వమేధ యాగాలు తలపెట్టి తొంభై తొమ్మిది చేస్తారనమాట తొంభై తొమ్మిది చేసి ఇంకొకటి అయితే అతను ఇంద్రపతి తరఫుడు అవుతాడు అందుకని ఈ ఇంద్రుడు ఒక సన్యాసి రూపంలో వచ్చి ఆ గుర్రాన్ని దొంగతనం చేసి పరిగెత్తిపోతాడు అనమాట అట్లాంటి ఇంద్రుడు కూడా ఇక్కడ ఈ రాజు యొక్క అవధార్యాన్ని మెచ్చుకొని అతని క్షేమాన్ని వాంచిస్తాడనమాట ఇతను చేసిన ఈ పుణ్య కార్యాల వల్ల ఇతను వెయ్యి ఏళ్ళు బతుకుతాడు వెయ్యి ఏళ్ళు బతుకుతూ కూడా అందరినీ ఆనంద పెట్టాడు భార్య పిల్లల్ని ప్రజల్ని మంత్రిగణాన్ని అందరినీ ఆ సంతోషపెట్టి వెయ్యి సంవత్సరాలు ప్రపంచాన్ని పాలించాడు ఈవెన్ కృష్ణ భగవానుడు అతని యొక్క గొప్పకుండాన్ని మెచ్చుకుంటూ అందుకే అతని అతని వదిన ఈ ధనాన్ని తెచ్చుకోమని వీళ్ళకు అడ్వైస్ ఇస్తాడు అనమాట పాండవులకు ఓకే ఇతను ఏం చేశాడంటే ఈ రాజు తన ఒక కుమార్తెను అంగిరసానికి అంగిర ఇచ్చి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అయితే యజ్ఞయాగాలు చేసినప్పుడు అతను ఫస్ట్ బృహస్పతి తోటి చేయించుకోవాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే బృహస్పతి బుద్ధిలో చాలా అగ్రగణ్యుడు ఆ దేవతలకు అతను గురువు కానీ ఇతను మానవుడు కాబట్టి బృహస్పతి ఒప్పుకోడు తను చేయడు 
అప్పుడు బృహస్పతి కి ఆ పొజిషన్ అతని సొంత అన్నే ఉన్నాడు కదా అప్పుడు ఆ అన్నం తీసుకొని నియమిస్తారు అనమాట అది ఎవరు చెప్తారు నారదు చెప్తారు చెప్తే ఆ సంవర్తుడు ఎవరైతే బృహస్పతికి విరోధి భావం కలిగిన వాడో అతన్ని పెట్టేసి యజ్ఞాలను నిర్వర్తించడం దాంట్లో కిత పుట్టిడవుతాడు అక్కడ శిలా ప్రభుపాల్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఏదైనా ఒక యజ్ఞం సఫలం కావాలి అంటే ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వర్తించే పురోహితుని గానే అది పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంది అని చెప్తూ ఎవరికైతే పేరు పేరు నా మాత్రం బ్రాహ్మణులు అంటూ ఈటువంటి పురోహితులు ఎవరు లేనందువల్ల ఈ యుగంలో అంటే కలియుగంలో అటువంటి సర్వవిధ యజ్ఞాలు నిషేధించబడ్డాయి నిన్న మనకు విద్యామాత ఇదే ప్రశ్న అడిగింది వాళ్ళకి ఎందుకంటే క్వాలిఫికేషన్ లేదు చెప్ పేరుకు బ్రాహ్మణులు అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ బ్రాహ్మణుల ఉండాల్సిన యోగ్యత లేదు కాబట్టి శిలా ప్రభుత్వాల వారు ఈ నా హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం ఒక్కటే ఈ వారికి చేయబడ చేయవలసినటువంటి యజ్ఞం అని చెప్పారన్నమాట ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం మీకు అంటే ఏ రకంగా పురోహితుని మీదనే ఆ యజ్ఞం సా సాఫల్యం అయ్యేది లేదు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనే దానికి ఒక చిన్న క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వృత్తాసుర వృత్త వృత్తాంతంలో వస్తుంది అది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆరవ స్కంధంలో తొమ్మిదవ చాప్టర్లో వస్తుంది అనమాట ఇంద్రుడు ఇంద్రాది దేవతలు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ఒక పురోహితుని బృహస్పతి ఏంటంటే ఇంద్రుడి యొక్క అహంభావానికి కోపగించి కుసుకుడై వెళ్ళిపోతాడు గురువు వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి దాంతో క్రమక్రమంగా ఇంద్రుని యొక్క తేజస్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడు అతను పేరు విశ్వరూప అతన్ని పిలిచి అతని సహాయంతో యజ్ఞం చేయమంటారు అనమాట వాళ్ళ మళ్ళా ఆ ప్రతిభ తేజస్సు అన్ని మళ్ళీ వచ్చేటట్టు అప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తారంటే ఇతనికి అతను బ్రాహ్మణుడైనప్పటికీ బ్రాహ్మణుడైనప్పటికీ అతను కొంచెం రాక్షస పక్షిపారు అందుకే అతను ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని మంత్రోచ్చారణ చేసినప్పుడు కొన్ని ఏమో దేవతలకు ఫేవరబుల్గా చేస్తుంటాడు కొన్నిసార్లు రాక్షసులకు ఇతను జరిగేటట్టు మంత్రాలు అందిస్తాడు అన్నమాట ఇది గమనించిన ఇంద్రుడు ఎవరైతే యజ్ఞాన్ని నడిపించేందుకు గురువుగా గురు స్థానంలో ఉన్నాడో అతన్ని చంపేస్తాడు అన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఒక పురోహితుని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నా నేను అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఇతన్ని ఇంద్రు చంపుతాడో ఈ విశ్వరూపను అప్పుడు విశ్వరూప తండ్రి ట్రస్ట్ అనే అతను ఆగ్రహించి ఇంద్రుని సంహరించే శక్తి కలిగినటువంటి కుమారుని కోసం ఆయన యజ్ఞం చేయడం తద్వారా ఉత్రాసుడు రావడం కానీ ఉత్రాసుడు ఏంటంటే దైవ భక్తుడు కాబట్టి అతని ఇంద్రుని జయ జయించడు మరణ చంపడం అనమాట అతను శిక్షించాడు అతనికి శిక్షణ ఇస్తాడు చక్కటి శ్లోకాలు ఉత్రాసులు అది సిక్స్ కాంటలో సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఏదైనా యజ్ఞంలో అది సఫలీకృతం కావాలంటే ఒక పురోహితుడి యొక్క ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించే అతని యొక్క ఆ గొప్పతనం మీద ఇది ఎంతో మంచి ఆధారపడి ఉంది అటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో లేరు ఈ కలియుగం అందుకే మనం హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని చేయాలని చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆ ఫాలోవర్స్ అనుయాయులందరూ కూడా మనకి ఇప్పటికి కూడా అదే విషయం చెప్తుంటారు అనమాట నెక్స్ట్ శ్లోక సంభృత సంహారో ధర్మపుత్రో యుధిష్ఠిర వాజి మేద స్త్రీ భూతితో యజ్ఞే సమయ దర్ధనం హరే కృష్ణ మాతాజీ తేన సంభృత సంహారో ధర్మపుత్రో యుధిష్ఠర వాజి మేద స్త్రీ భీర్థితో యజ్ఞై సమయ దర్ధరిం మాతాజీ వినిపించిందా ఫ్లైట్ ఏదో వెళ్ళింది ఓకే మాతాజీ ధర్మరాజు ఆ ధనరాసులతో మూడు అశ్వమేధ యాగములకై సంభారములను సంపాదించాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరము మిగుల బీతావహుడైన అతడు ఆ విధముగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరచాను హరే కృష్ణ అయితే ఆ వాడు తీసుకొచ్చిన ఆ ధనము ఒక్క అశ్వమేధ మేధ యాగం కాదు మూడు అష్టమేధాలు యాగా నిర్వర్తించేందుకు సరిపడంత ఆ ధనరాశి సంపాదించారనమాట అయితే అతను ఎందుకు కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరం 
కేవలం తన మనసును సంతృప్తిపరుచుకునేందుకే కాదు కృష్ణ భగవానుడు దేవదేవుడు కృష్ణుని కూడా ఈ యాగం నిర్వహించడం ద్వారా సంతృప్తిపరిచాడు అనమాట అని చెప్పుకుంటూ ధర్మరాజు మామూలు వ్యక్తి కాదు చాలా గొప్ప వ్యక్తి ప్రపంచంలో అటువంటి రాజు లేడు ధర్మపాలకుడు అది కానీ ఆయనకేంటంటే ఇంత పోయిన శ్లోకాలు చదువుకున్నట్టు ఈ యుద్ధం తర్వాత ఆయనకి మనసు చాలా కలతపడింది ఎందుకంటే యుద్ధం అంటే మనకు తెలుసు అది చాలా ప్రజ ప్రాణ నష్టంకి ఒక కారణం అవుతుంది అనమాట అందువల్ల ఆయన చాలా బాధపడ్డారు అనమాట ఇదంతా నా మూలంగా అయింది కదా పాపం ఆ నా మూలంగా అయిందని ఆయన ఆ మంచితనం అనుకుంటారు కానీ ధర్మరాజు ఏమంటాడు ఐదు ఊళ్ళు చాలు మాకు నాకు రాజ్యం కూడా అక్కడే పెట్టాడు దాన్ని కూడా ఒప్పుకోడు ఎవరు దుర్యోధనుడు సరే తర్వాత మనకు తెలిసిన ఆ సంఘటన ఏమేమి కారణమైతే ఎందుకు ఇబ్బంది జరిగిందో కానీ తనే కారణం అనుకున్నాడు అది అది గొప్ప గుణం అంటే జరిగిన తప్పులకు నష్టాలకు నేనే కారణం అని దాన్ని బాధ్యత వహించడం అనేది చాలా గొప్ప హృదయం మనం సామాన్యంగా మన తప్పులు మన నష్టాలు ఇంకోటి మీకు కానీ ధర్మరాజు తన మూలంగానే ఈ పాప ఈ ప్రాణ నష్టం బంధు నష్టం అంతా జరిగింది కాబట్టి ఆ పాప పరిహారం చేయాలంటే యజ్ఞమే చేయాలి అని ఆయన భీష్ముడు కృష్ణుని యొక్క అనుజ్ఞతో యుద్ధాన్ని సారీ అశ్వమేధ యాగాన్ని తలపెట్టారు ఈ అశ్వమేధ యాగం గురించి మనకి ఇంకొక సారీ కూడా మనం వింటాం ఒక ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్పాను కృత మహారాజు ఇంకో ఉదాహరణ ఎవరైనా చెప్తారా రాముడు మాతాజీ మాతాజీ పర్ఫెక్ట్ ఆయన ఎందుకు చేస్తారు రాముల వారు ఎందుకు చేస్తారు ఆయన ఎందుకు తలపెట్టారు అశ్వమేధ యాగం చేయాలని కరెక్ట్ ప్రజా శ్రేయస్ కోసం సీతమ్మ వారు రాజ్యాన్ని వదిలిపోయినాక ఆ ప్రజల్లో కూడా ఒక రకమైనటువంటి గిల్ట్ ఉంటుంది అనమాట అరే మనలో ఒక కారణంగా సీతమ్మ వారు అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయారే అడుగు అడుగు అడుగులు పట్టిపోయారన్న బాధ ఉండేది అసలు వాళ్ళలో ఆనందం తగ్గిపోతుంది ఎక్కడైతే లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉండదో అక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆ అన్ని రకాల ఏమంటారు అభివృద్ధి కనపడదు ఆ వైభవం ఉండదు అది సో ఇవన్నీ ఆ యొక్క ఆయన కలత పడుతున్న హృదయాన్ని తర్వాత ప్రజాక్షేమం కోసం రాముల వారు అక్కడ అశ్వమేధ యాగం చేస్తారు సామాన్యంగా రాజుగా అశ్వమేధ యాగం చేయడంలో ఇంకొక కారణం కూడా ఉంటుంది ఈ ఈ రకంగా అశ్వమేధ యాగం చేస్తూ దాంట్లో ఏ అశ్వాన్ని అయితే ఇన్వాల్వ్ చేస్తారో దాన్ని వదిలిపెట్టి అది ఏ ఏ రాజ్యానికి అవుతుందో ఆ రాజ్యాల వాళ్ళు ఈ రాజు యొక్క అధికారానికి తలన్న ఉంచుతారు లేకుంటే పోరాడతారు అనమాట ఈ రకంగా రాజ్యాన్ని సుశిక్షితం అంటే శత్రువుల శత్రువుల అనేది లేకుండా శత్రు శేషం లేకుండా చేసి సురక్షితంగా ఉంచడము తర్వాత ఆ ఈ ప్రక్రియలో వచ్చిన ధనాన్ని ప్రజాశ్రేయస్ కోసం అనేక కార్యక్రమాలు ఉపయోగించారు ఇది కూడా ఇటువంటి యజ్ఞాలకు చేయడానికి అష్టమేధ యాగం లాంటివి చేసేందుకు ఒక కారణం అనమాట కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఆ పాపాలన్నిటిని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పి ఈ రకమైనటువంటి యాగం ద్వారా భగవంతుని సంతృప్తిపరచాలని చెప్తూ అని చేస్తారనమాట అంతేగాని ఎక్కడో దబ్బంత సంపాదించుకున్నాము దాంతో నేను ఇంకా ఎంజాయ్ చేద్దామని అని అనుకోలేదు అనమాట దీ దీంతో చక్కగా ఎంత బాగా చెప్పారంటే అసలు ఈ అధికమైన ఇంత అంటే మూడు అష్టమీద యాగాలు చేసేందుకు సరిపడే అంత ధనాన్ని వాళ్ళు తమ్ముళ్ళు తీసుకొచ్చారు అన్నారు కదా ఇంత అసలు ఆయన ఎందుకు వదిలేసిపోయారని మనకు సందేహం రావచ్చు దాని శిలా ప్రభుత్వాల ద్వారా చక్కగా చెప్తున్నారు ఆయన విపరీతగా ఆయన బంగారు శిఖరం ఉండడం వల్ల ఈ మరుక్త మహారాజు ఏం చేసేవాళ్ళు ఎంతో ఎంత బంగారు రాసుకుని బ్రాహ్మణులకు ఆయన దానంగా ఇచ్చేసేవాడు ఆయన ఎంత ఇచ్చారంటే వాడు తీసుకపోలేక వెంబడి ఆ బ్రాహ్మణ అట్ట వదిలేసేవాడు అనమాట చాలా మటుకు ఆ వదిలేసిన బంగారాన్ని కూడా మళ్ళీ రాదు ఇదే సంతకం దాన్ని మళ్ళీ తీసుకోకపోయేది రాజు కూడా దాన్ని ముట్టుకోకపోయేది అంతేకాక ఏంటట యజ్ఞానికి వాడినటువంటి పాత్రలు పళ్ళాలు ఇవన్నీ కూడా బంగారువి ఒకసారి వాడినాక వాటిని మళ్ళీ చెత్తకుండలో పడేసేవాడు ఈ రకంగా ఎంతో బంగారం అది దాన్ని ఎవ్వరు వాడకుండా ఆ రాజు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయినాక పడి ఉందనమాట 
అందుకని ఇప్పుడు ఆ ఈ భూమిని పరిపాలిస్తున్న ధర్మరాజు అధీనంలో ఉంది కాబట్టి కృష్ణుడు వీళ్ళు పోయి ఆ ధనరాస జన్మని చెప్తారనమాట అయితే ఇక్కడ శిలా ప్రభుపాద వారు మంచి కామెంట్ చేశారు దాన్ని మనం గమనించాలి సరే రాజు తీసుకోలేదు బ్రాహ్మణులు తీసుకోలేదు అంతేకాదు ఆ మామూలు ప్రజలు కూడా ఎవరు కూడా ఆ బంగారాన్ని తీసుకోలేదు మనం ఒక కా నోటు నోటు పడితే ఇటువంటి చూసి ఉద్యోగులు పెట్టుకుంటాం ఆ రోజుల్లో అంత బంగారం అట్లా పడి ఉంటే కూడా ఎవ్వరు కూడా వాటిని ముట్టుకోలేదు వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు వాడుకోలేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నదాంతో వాళ్ళు చాలా సంతృష్టిగా ఉన్నారనమాట వాళ్లకు వేరే ఇట్లా ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించాలని కానీ ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలని కానీ ఆరాటం లేనందువల్ల ఎవ్వరూ దాన్ని తీసుకోలేదు కాబట్టి అటువంటి ధనానంత కూడా ఈ యజ్ఞ నిర్వహణకు అంటే ఆ ధనం వేస్ట్ చేయకుండా ధర్మరాజు యజ్ఞాధిపతి అయిన శ్రీహరి యొక్క ప్రీతి కోసం వాడతారనమాట తను కూడా తను ఆ డబ్బును తనకు ఆడుకోవాలి తను అనుభవించాలి భోగభాగ్యాలు అని అనుకునే ధర్మరాజు అవన్నీ యాగంలో వాడి తద్వారా భగవద్గీ తీర్చి పొందించాలని చేశాడు అనమాట ఈ సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఏం చెప్తున్నారంటే సామాన్యంగా మనందరికీ కూడా మనం చేసే పనులలో తెలిసి తెలియకుండా కూడా మనం ఎన్నో పాపాలు చేస్తాం కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నాం మామూలుగా మన మాతాజీని అందరికి సంబంధించింది ఒకసారి తెలిసి తెలియకుండా మనం కూరగాయలకు వస్తున్నప్పుడు వాడిని ఇక్కడ ఉండే పురుగుల్ని కట్ చేస్తుంటాం సో ఈ తర్వాత మనం చెప్తుంటే ఊపిరి పీలుస్తున్నప్పుడు ఎన్నో ఎన్నో జీవాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయట నడుస్తుంటే మనకు తెలియకుండా మనం ఎన్ని జీవుల్ని నడుస్తాము తెలియదు ఈ రకంగా మనకు తెలియకుండా రో దైన వారిక చర్యల్లో కూడా మనం తప్పులు మనకు తెలిసి తెలియని పాపాలు జరిగిపోతాయి అనమాట అందుకని యజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా ఎటువంటి పాపాలకు నివృత్తి దొరుకుతుందని శాస్త్రాలు చెప్తారు అది మనకు తరుడు చాప్టర్ శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు అదే చెప్తాడు అనమాట మూడో చాప్టర్లో అనే ఏం చెప్పారంటే యజ్ఞం చేసి యజ్ఞాల ద్వారా నువ్వు నీ పాపాలను నువ్వు తొలగించుకోవచ్చు అని చెప్పారు అనమాట ఎవరికైనా శ్లోకం గుర్తుందా థర్డ్ చాప్టర్లో యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు తెలిసి తెలియకుండా చేసే పనుల ద్వారా సంభవించే పాపాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే పాపాల నుంచి విముక్తి వస్తుందో అప్పుడేంటంటే మనము భగవంతుని సక్రమంగా పూజించవచ్చు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ కేవలం మనల్ని సం ఆనందపరుచుకునేందుకు మన ఇంద్రియాల భోగించేందుకే మన స్వార్థం కోసం కనుక పనులు చేస్తే వాళ్ళకి ఏంటంటే దాని ఫలితం మూలంగా ఎన్నో కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది అని చెప్తారు ఎందుకు ఈ విషయంలోనే మన చిన్న ప్రభావ వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే మనం చేసే యజ్ఞాలకు మెయిన్ ఉద్దేశము ఆ యజ్ఞపతి అయిన భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచడము అది ఎక్కడన్నా కావచ్చు ఎవరితో ఉన్న కావచ్చు ఏ రకంగా అయినా కావచ్చు కానీ అన్నిటికన్నా బేసిక్ గా ఉన్న ఉద్దేశం ఒకటే అది ఏంటంటే అబ్బ భగవంతుని సంతృప్తి పరచడం అనమాట ఆ రకంగా ఎప్పుడైతే భగవంతుని తీర్చి చెందిస్తామో తద్వారా ఏంటంటే శాంతి పురోగమ పురోగమం మనకు సాధించవచ్చు అనమాట ఆ రకంగా ధర్మరాజు గారు మనకు ఆదర్శంగా ఉంచారనమాట ఈ రకంగా ఆయన అక్షమీద యాగాదులు అన్ని నిర్వహించి కిరాతసు యాగం వీటి వల్ల భగవంతుని సంతృప్తి పరుస్తూ తన రాజ్యంలో తన పాలన పాలనలో శాంతిని సజీవనాన్ని అంత స్థాపించి ఆయన మనకు ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనమాట అయితే ధర్మరాజే ఆయన నేను పాపి అనుకుంటే మనం ఏమనుకోవాలి అని తరచుగా తెలిసాగారు మనకి మన ఆయన ఒక యుద్ధం చేసి నేను పాపానికి మూట కొట్టుకున్నా దాని తొలగించేందుకు అశ్వమీద యాగం చేయాలి అంటే మనం ఈ కలిగలో ఎన్నో 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 తప్పులు చేస్తుంటాం కాబట్టి శిల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారంటే మన అందరి కోసం ఒక మంచి టిప్ ఇచ్చారు అనమాట ఈ ఇటువంటి తప్పులు చేస్తూ మనము అయ్యో పాపాన్ని మూట కట్టుకుంటున్నాము అనుకుంటే దానికి నివారణ ఏంటి అంటే ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో ధర్మరాజు గారి లాగా మనం చేయలేము ఆ యా యజ్ఞ యాగాదులు కానీ ఏం చేస్తే మనకు సమ్మ ఆ ప్రయోజనం దొరుకుతుంది అనే దాన్ని 
శ్రీమద్ భాగవతంలో వన్ టూ థర్టీ వన్ టూ థర్టీ అంటే మొదటి మొదటి స్థలం రెండో చాప్టర్ పదమూడో శ్లోకం ద్వారా చెప్పారనమాట అథ పుండి ద్విజ శ్రేష్ట వర్ణాశ్రమ విభాగశ స్వానుశిష్ట ధర్మస్య సంశుద్ధి హరితోషణం హరితోషణం అంటే భగవంతుని ఏ రకంగా సంతృప్తి పరచచ్చు ఆయన తృప్తి కొరకు ఏం చేయాలి అంటే మనకు ఏవైతే విద్యుక్త అంటే ఏ ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలని ఉంటుందో అది మనము ఆచరించాలన్నమాట విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ ద్వారా దేవదేవుడైన కృషిని సంతృప్తి పరచుకుని మానుజన్ ముఖ్య ధర్మం ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతం పరుస్తుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఐ దే ఫోర్ కంక్లూడ్ అయితే ద హయ్యెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ వన్ కన్ అచీవ్ బై డిశ్చార్జ్ ద డ్యూటీస్ ప్రిస్క్రైబ్ మనం చాలా సార్లు చెప్తున్నాం కదా మనకంటే నిర్దేశించిన ధర్మాన్ని మనం పాటిస్తుంటే ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం ద్వారా భగవంతుని మనము తృప్తి పరచవచ్చు అనమాట సో అందుకు ఈ కలియుగంలో మనకు అట్లా నిర్దేశించి నిర్దేశించబడిన దానికి అనుకూలమైంది కేవలం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించడం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం అనమాట ఆ రకంగా చేయడంతో మనము భక్తుని దేవు భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నీర్తం కావచ్చు కీర్తనా దేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘ పరంపరి ఈ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం చేసే తెలిసి తెరవని పాపాల నుంచి మనకు ఆ విముక్తి దొరుకుతుంది తద్వారా మనం భగవద్ధామాన్ని చేయడానికి క్వాలిఫై ఉంటాం అనమాట శిలా ప్రభుపాదుల వారు ఈ సైజ్ చెప్తూ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా మళ్ళీ ఇచ్చారు ఇదే విషయాన్ని శాస్త్రాల్లో వేదాల్లో చెప్పడే కాక చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారనమాట కాబట్టి భగవంతుని మన ప్రీతి పొందించాలి అంటే దానికి మెయిన్ గా ఈ కలియుగంలో ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి నామ సంకీర్తన యజ్ఞమే మనకు చాలా ముఖ్యం అనమాట దాన్ని చేస్తూ మనం భగవంతుని తీర్చి పొందించవచ్చు ఈ రోజుల్లో మనకి యజ్ఞయాగాలు చేయలేం కాబట్టి ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం చేస్తే చాలు అని చెప్పుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎందుకు చేయలేము ఇక్కడ యజ్ఞయాగాలు అని మనకు ప్రశ్న రావచ్చు ధర్మరాజ కాలంలోనే అశ్వమేధ యాగం చేయాలంటే కావాల్సిన ధనం లేక అదే ఇక్కడి నుంచి ఆ ధనం తేవాలని ఆలోచించడం జరిగింది మరి ఈ రోజుల్లో మనం చేయలేం కదా అటువంటివి అందుకని ఏంటి అది చేయలేము ఇంకోటి మనం చేద్దాం అనుకున్నా మనకు సహకారం ఉండదు ప్రభుత్వ పరంగా కానీ సంస్థ పరంగా కానీ మనకు అటువంటి సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా ఉన్న చోటని యథాస్థానంలో ఉంటూ ఒక సమయం నామ్నా మక్కారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి ఒక్కార్థిక నియమ యొక్క నా స్మరణీయ కాల అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేకుండా పైసా ఖర్చు లేకుండా ఎక్కడ ఉంటే అదే యథాస్థానంలో ఉంటూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం కనుక యజ్ఞం చేస్తే అది ఏం చెప్తున్నారంటే డబ్బు ఖర్చు పెట్టి చేసే యజ్ఞ నిర్వహణకు వచ్చే లాభం కంటే కూడా ఎక్కువ లాభం వస్తుందని చెప్పారు అనమాట అది కాక ఇంకోటి ఒకటి డబ్బు సమయం మూడోది ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ వేద మంత్రోచ్చారణ చేస్తారో దానికి తగినంత అర్హత ప్రస్తుతం లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఎందుకు అంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ ఆ వేద మంత్రాలు రానందువల్ల వాళ్ళకి ఉచ్చరించే అర్హత లేనందువల్ల ప్రయోజనం ఏమి లేదు అని చెప్తూ ఈ సంస్కృతన యజ్ఞం అయితే ప్రామాణికం దీన్ని అందరూ పాటించమని చెప్తున్నారు అనమాట హరే కృష్ణ ఈ శ్లోకానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాలు ఒకటి రాజసూయజ్ఞానికి కావాల్సిన ధన వ్యయం గురించి చెప్తూ ఆ తర్వాత మన పాపాన్ని మనం ఏ రకంగా భగవంతుడు భగవద్గీతలో స్వయంగా చూపించినట్టు యజ్ఞ కర్మ యజ్ఞాలు ఉంటే మన కర్మ ఫలాన్ని తొలగించవచ్చు అని చెప్తూ ఈ ప్రస్తుత కాలంలో మనం చేయాల్సిన యజ్ఞం నామ సంకీర్తన యజ్ఞమే దానికైతే డబ్బులు అక్కర్లేదు తర్వాత క్వాలిఫైడ్ అంటే ఎవరైతే పూర్తి శిక్షణ పొందినటువంటి అర్హులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు కూడా లేదు దొరకనందువల్ల ఇది నామ సంకీర్తన ఇస్తు చెప్పారు అన్నారు ముప్పై ఐదవ శ్లోకంలో ఆకుతో భగవాన్ రాజ్ఞాజయిత్వా ద్విజయన్పం ఉవాస కతి చిన్మాసాన్ సుహృదాం ప్రియకామ్యయ ఇక్కడ చదవరా శ్లోకం హరే కృష్ణ మాత చదవాలి హరే కృష్ణ 
హరే కృష్ణ మాతాజీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు అనుకున్నాను మాతాజీ హరే కృష్ణ ఆహుతో భగవాన్ రాజ్ఞాపం ఉవాస కతి చిన్మాసాన్ సుహృదాం ప్రియ కామ్యయా హరే కృష్ణ ధర్మరాజు జయ యజ్ఞములకు ఆహ్వానింపబడిన పూర్ణ పురుషోత్తమ పురుషోత్తములైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ యజ్ఞములను యోగ్యులైన బ్రాహ్మణులచే నిర్వహింపచేసెను అటు పిమ్మట బంధువుల ప్రియం కొరకు అచ్చటనే కొలది మాసంలు వసించెను హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజ్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ శ్లోకం కొద్దిగా మనం కొద్ది శిల ప్రభుపాదు మాటలు వినకు ముందు థర్టీ ఫోర్ శ్లోకంలో ఒక ఒక పాయింట్ చెప్పారు శిల ప్రభుపాదు గారు ఏం చెప్పారంటే అపరాధ రహితమైన చాంటింగ్ అని చెప్పారు అపరాధ రహితమైన చాంటింగ్ చేయాలి అంటే అది దానికి మంచి అభ్యాసం కావాలన్నమాట మనం అయ్యో మనకు ఫాల్ట్ లేకుండా తర్వాత తప్పు అపరాధం లేకుండా మనకు చాంటింగ్ రాదు జపం చేయలేను అని చెప్పి మొదటే జపాన్ ఆపకుండా ఇలా ప్రభుపాల దాని శిష్యులు అడిగారు అనమాట ఎట్ట చాంటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే అని చాంట్ 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 అంటే మన ముందు బహుశా దోషరహితంగా జపాన్ని చేసినప్పటికీ అది నిరంతరం చేస్తూ తర్వాత మనం అపరాధాలని ఆ వదులుకుంటూ దాన్ని స్వచ్ఛంగా ఎప్పుడైతే మనం జపం చేస్తామో దానివల్ల ఫలితం యజ్ఞయాగాలు అని చేసిన తెస్తుంది కానీ అది రావాలి అంటే అభ్యాసం దానికి కబీర్ కబీర చిత్రనట తరకు తరకు అభ్యాసం తిరుమతి సుధర సుమతిని అదే తెలుగులో చెప్తా అది తిండి సత్తకు చేస్తాం అంటే అభ్యాసం వల్ల ఒక మూడు కూడా ఒక జ్ఞాని కావచ్చు ఏ రకంగా అయితే మన గిరిక మనం బావిడ తోడేందుకు గిరిక వాడతాం కదా అది తిరుగుతూ వస్తూ పోతూ పోతూ ఆ రాయి కూడా రాతి మీద ఈ రోపు అంటే ఆ తాడు యొక్క మరక మరక పడుతుంది అంటే రాతినే కట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ తాడు ఆ రకంగా ఎవరైతే అభ్యాసం చేస్తారో ఈ మూడులు కూడా సుజనులు అవ్వచ్చు అనమాట మందమతులు కూడా సుమతులు అవ్వే అవకాశం ఉంటుంది ఆ రకంగా మనం కూడా జప తప్ప జపం చేస్తూ చేస్తూ చేస్తుంటే అపరాధ రహితమైనటువంటి జపం మనం చేయగలుగుతాం అన్నమాట హరే కృష్ణ ఇక్కడ ఏంటంటే ధర్మరాజు మొత్త ఈ ఆ భగవంతుడికి ఇన్ఛార్జ్ ఇస్తారు అనమాట ఈ ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఆ బాధ్యత ఉపయోగించినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే యోగ్యులు ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళ ద్వారా ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తారు అనమాట నిర్వర్తింపజేసి మనం సామాన్యంగా ఇప్పుడు కూడా చూస్తుంటాం ఫం ఫంక్షన్స్ అయితే మన బంధుమిత్రులు వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉండి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అదే రకంగా అందరి ఆ కోరిక మేరకు కృష్ణ భగవాను యజ్ఞానంతరం కూడా కొన్నాళ్ళ వాళ్ళందరితో సా సమయం స్పెండ్ చేసి తర్వాత ఆయన ద్వారకు బయలుదేరుతారు అనమాట ఇక ఏం చెప్పారంటే భగవంతుడు ఆ ఎవరైతే యోగ్యులు అటువంటి వాళ్ళతోనే చేయించారని చెప్తూ ఎవరు యోగ్యుడు కాదో అది కూడా చెప్పారు అనమాట ప్రామాణికమైన ఆచారం నుంచి సరి అయిన శిక్షణ ట్రైన్డ్ ఉండాలి తర్వాత మంత దీక్ష అది పొందినప్పుడే అతను ద్విజుడు అవుతాడు అనమాట ఎవరైతే ఈ శిక్షణ మంత దీక్ష పొందలేదో వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన పట్టి వాళ్ళు బ్రాహ్మణ బంధువులు అవుతారు కానీ బ్రాహ్మణులు కారు అందుకని అటువంటి వాళ్లకు ధర్మ కార్యాలు ముఖ్యంగా ఈ వేద కార్యాలను చేసే అర్హత వాళ్ళకు లేదనమాట అందుకని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ములు ఎవరైతే ప్రామాణికులు ఆ బ్రాహ్మణులతోనే ఆ యజ్ఞం చేశారు ఎందుకు చేశారంటే ఆ అటువంటి ప్రామాణిక బ్రాహ్మణులతో చేసినప్పుడు యజ్ఞం సఫలం అవుతుంది శిలా ప్రభుపాదుల వారు ఈ ఆ శ్లోకానికి చక్కటి భాష చూపే సో లాస్ట్ శ్లోక తతో రాజ్ఞా భరత్ కృష్ణయ సహ బంధువి యయో ద్వారవతీ బ్రహ్మం సాధ్యులో యదుర్భుత తో రాజ్యానుజ్ఞాతం కృష్ణాయ సహ బంధు బంధుభీ యాయౌ ద్వారవతీ బ్రహ్మణ సాచనో యదుర్వతం భాష్యం పైకన్ 
శ్రీమద్ భాగవతం నందు పరిచిత్ మహారాజ దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ మహారాజు తదుపరి ఆ తదుపరి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజు ద్రౌపది ఇతర బంధువుల నుండి వీడ్కోలు పొందిన వాడై అర్జునుడు మరియు ఇతర యదువంశీయులను గుడి ద్వారకాపూరికి పయనం అయ్యను హరే కృష్ణ ధర్మరాజు అందరి దగ్గర నుంచి వీడ్కోలు తీసి భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో తర్వాత ఈ యజ్ఞయాగాదులకు దర్శన చేయడానికి వచ్చిన తన యదువంశీయులతో కలిసి ద్వారకాపూరికి పయనం అయ్యాడు అనమాట ఈ రకంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో మొదటి స్కందంలో పన్నెండవ అధ్యాయం ఏదైతే పరిషత్ మహారాజ్ జనమని చెప్పిందో అటువంటి అధ్యాయం మనం సమాప్తం చేసాం మరొక హరే కృష్ణ ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా నేను క్లోజ్ చేయొచ్చా హరే కృష్ణ చెప్పండి నాకు ఆ పాట షేర్ చేయరా మాతాది మీరు ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో పాడారు కదా అంటే గ్రూప్ లో పెడుతున్నారు కానీ చదువుతావా తెలుగు కొంచమే ఉంది అలాగూ ఎక్కువ లేదు టూ పేజెస్ ఉంది దాన్ని సరిగ్గా చదవలేకపోతే అప్పుడు చూద్దాం అనుకుమా ట్రై చేయి ఇక్కడ నుంచి బ్రాహ్మణులు మరొకసారి అని చూడు అక్కడ నుంచి బ్రాహ్మణులు మరొకసారి వేద మంత్రములను పఠిస్తూ యజ్ఞములను నిర్వహి నిర్వర్తించగా నంద మహారాజు తిరిగి వారిని అపార అపారముగా ధన్ ధాన్యము గోవులను 